எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் கடந்த வாரம் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் அதாவது சொந்த வீடு சீக்கிரத்தில் கிடைக்கிறதுக்கு சில பரிகாரங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒரு பரிகாரமாக செவ்வாய் வெள்ளி அன்று நம்ம வீடு மொழுகிற தண்ணியில் உப்பு போட்டு மொழுகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்க செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை வந்து நம்ம வீடு மொழுகலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன் மொழுகக்கூடாது இதை வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேரில் அந்த கமெண்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே கேட்டிருக்காங்க செவ்வாய் வெள்ளி வந்து வீடு மொழுகலாமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு கட்டாயம் செவ்வாய் வெள்ளி வந்து மூ வீடு மொழுகலாம் அது மொழுகிறதும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காலையிலே மொழுகிடணும் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து நிச்சயமாக அந்த பழசை அப்படியே போட்டுருக்கூடாது அதாவது எங்கள் நான் வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போது செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை கட்டாயம் வந்து வீடு மொழுகணும்னு சொல்லுவாங்க நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது எங்கள் பாட்டி சொல்கிறது அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது செவ்வாய் வெள்ளி வந்து இப்படி வீட்டை வந்து பழசாக போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹிந்தியில் சொன்னால் தான் அது உனக்கு எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில பாசி கரும்பாங்க அதாவது பழசா போட பாசினா பழசுன்னு அர்த்தம் அதனால் பழசா போடாதீங்க ஒவ்வொரு நாளுமே வீட்டை வந்து புதுப்பிக்கணும் வாங்க புதுப்பிக்கிறது எப்படின்னா நம்ம வந்து வீடு மொழுகிறது பூஜை பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு புதுசாக அது அது மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது வாழ்க்கை மாதிரி தான் அதாவது எப்படின்னா தூங்கி எழுந்தோடனே ஒவ்வொரு நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா அது புது நாளாக தான் பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த புது நாளில் வந்து நம்ம வீடு மொழுகாமல் இருக்கிறதோ இல்லை பூஜை பண்ணாமல் இருக்கிறதோ விளக்கேற்றாமல் இருக்கிறதோ இதெல்லாம் வந்து செய்யாமல் கட்டாயம் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் பார்த்து பார்த்து நான் பழகிட்டு அந்த மாதிரி நான் இது எல்லா நாளுமே வீடு மொழுகிட்டு வரேன்னா எனக்கு வந்து இந்த செவ்வாய் வெள்ளி தொடக்கக்கூடாது செவ்வாய் வெள்ளி தொடக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது இது சாஸ்திரங்களையும் அப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு எங்கேயும் ஒழுகக்கூடாதுன்றது வந்து சொல்லப்படவில்லை அதாவது நமக்கு வாரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் முக்கியமான நாளாக பிரதான நாளாக சொல்லப்பட்டது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியாழக்கிழமை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வியாழக்கிழமையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நகம் வெட்டக்கூடாது தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கக்கூடாது தலை முழுகக்கூடாது இது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நமக்கு வியாழக்கிழமை தான் மிகவும் முக்கிய நாளாக பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்களில் கடைபிடிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த வியாழக்கிழமைகளில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பூஜை பாத்திரங்கள் எல்லாம் விளக்கக்கூடாது அப்படி உங்களுக்கு வீடு மொழுகக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த வியாழக்கிழமையை தவிர்த்துடலாம் அதே போல நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை பாத்திரம் பூஜை பாத்திரங்கள் எல்லாம் விளக்கக்கூடாது அதனால வந்து வியாழக்கிழமையே விளக்கணும்னு சொல்லிட்டு தவறு காரணம் என்னன்னா வியாழக்கிழமை தான் பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவானுக்கு உகந்தது லக்ஷ்மி குபேரர் பகவானுக்கு உகந்தது அதனால அந்த லக்ஷ்மி குபேரர் வீட்டில் தங்கக்கூடிய நாளே பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமை தான் இன்னும் சொல்ல போனால் சாஸ்திரங்களும் புராணங்களும் நம்ம ஆழ்ந்து படித்தோமே ஆனால் உண்மையாக சரியாக அதில் ரிசர்ச் பண்ணோம்னா வியாழக்கிழமை தான் நம்ம லக்ஷ்மி தாயாருக்கும் உகந்த நாள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை நான் சொல்கிறதை நீங்கள் எந்த மனநிலையில் எப்படி எடுத்துப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது உண்மை அதுதான் ஆனால் காலங்காலமாக செவ்வாய் வெள்ளி செவ்வாய் வெள்ளின்னு பழக்கப்படுத்திட்டு வந்த சிலர்னால ஏற்றுக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் வந்து இது செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் நல்ல விவரம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வியாழக்கிழமை தான் பார்த்தீங்கன்னா பணத்திற்கான நாட்கள் அதாவது பண வரவிற்கான நாள்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இந்த வியாழக்கிழமையில் இன்னும் நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது அதாவது எங்கேயாவது இப்போ டூர் கிளம்புறாங்க இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயாவது திருத்த யாத்திரை போகிறாங்கன்னு வைங்களேன் பிரயாணத்துக்கு உகந்த நாள் வியாழக்கிழமையாக சொல்லியிருக்காங்க பண வரவிற்கு முக்கியமான நாள் வியாழக்கிழமைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வியாழக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எல்லா நாடுகளையும் மிகவும் முக்கியமான நாளா சொல்லியிருக்காங்க எல்லா மகான்களுக்கும் குருமார்களுக்கும் உகந்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமைன்னு சொல்லுவாங்க குபேர பூஜை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியாழக்கிழமைகளில் தொடங்கினா நல்ல தனவரவு செல்வம் தங்கும் தனவரவு வரும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லட்சுமி குபேரர் கோயிலில் சிறப்பாக வியாழக்கிழமையில கொண்டாடுவாங்க இன்னொன்று குழந்தைங்களை நம்ம ஸ்கூலில் சேர்க்கணும்னா வியாழக்கிழமையா தேர்ந்தெடுத்து சேர்த்தோம்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்ல கல்வி இருக்கும் அவங்க நல்ல எடுப்பாங்க நல்லா படிப்புல கவனம் செலுத்துவாங்க சொல்லிட்டு வணக்கம்